如果把跳水比喻成上学的话，那这两个小姑娘一定是教授级别的人物。当外国跳水队还在煞费苦心的研究技术之时，全红婵和陈玉溪已经将跳水带到了艺术的高度。他们用华丽的空中动作让世人沉醉其中，再用神奇无比的水花消失术让大家震撼不已。从2020年东京奥运会的首次合体，再到如今，全红婵和陈玉溪组成的王炸组合用统治级别的表演征服了每一个人。2023年7月16日，坐标日本福冈海洋中心体育馆。这场女子双人十米跳台的决赛值得所有人关注，只因为我们中国队此次派出了两位跳水巨星，他们就是广东之光全红婵和上海之光陈玉溪。放眼整个世界，在女子十米台这个项目中，这俩小姑娘可谓是难求一败。外国跳水队在经过王炸组合多年的摧残之后，如今也是彻底躺平。只要有他俩出现的比赛，他们只需要专心的争夺银牌，静静的看着两位大神秀操作。那么这一次全红婵和陈玉溪会带来怎样神奇的表演呢？接下来，请大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料。我们来看两位大神秀操作。首先来几位外国选手助助兴。迎面走来的是大家熟悉的八个队。参赛的两位选手想必很多人也都熟悉，一位是香甜花菜，另一位是马自达。老规矩，跳之前必须先叽里呱啦一阵。八个对一顿操作猛如虎，最后一看惨不忍睹，难度系数 2.0 的动作最后只拿到了 44.40 分。下面是美国气氛组的第一条，美国气氛组的水花也是不甘寂寞，跟着思密达队和八大队小炸一下，让大家开心开心。最后拿到了 45.60 分。我们看英国选手的第一条。跑得非常漂亮，这两位英国小妹妹的实力还是非常在线的，空中动作一致，最后的水花也比前面的选手好太多了，不错的拿到了 48.60 分。接下来就是王炸组合的第一条，大家期待一下，漂亮，开课了，开课了，全老师和陈老师第一轮就上演了教科书般的动作，开局就是暴击，裁判摇了摇头，直接送上了 56.40 分，要不这裁判你俩来当吧。仅仅第一轮王炸组合就一马当先，用尽满分的一跳让所有人叹为观止。我们继续来看第二轮的比赛，八大选手的第二条。八大队继续对水面发起猛烈的冲击，最后拿到了 46.80 分。期待你们的炸鱼秀哦！美国气氛组的第二条。哦、oh. ，美国气氛组已经克制不住体内的炸鱼之力，再次用激荡的水花将气氛推至高潮。裁判果断奖励 38.40 分，感谢他们在比赛之余还不忘带动现场的气氛。英国选手的第二条，好的，没问题。英国队继续稳定的输出，这一跳再拿 48.00 分。我们看中国选手全红婵和陈玉溪的第二条，漂亮，漂亮！欢呼声在哪里，掌声又在哪里。王炸组合再次让所有观众陷入了疯狂，慢动作回放实在是太优雅了，仿佛是两个美人鱼一般，从空中慢慢的滑入了水中，把人都看傻了。毫无疑问，这一跳再次拿到了 57.60 分，非常接近满分的一跳。仅仅两轮过后，中国队已经领先第二名，外国队两位数之多。这还是在难度系数受限的情况下，马上进入到自选动作环节。当难度系数放开后，王炸组合的威力才能真正的展现。这一刻，我突然有点心疼外国跳水队。接下来，我们只能捂着眼睛，一起看王炸组合摧枯拉朽般的表现。八大选手的第三条，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8 八。八大队这下学聪明了，这一跳没有贸然的挑战高难度，先用难度系数 2.8 的动作拿到了 64.68 分。美国气氛组的第三条，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。哎呦，可以哦！这边美国气氛组也突然震惊了起来，如愿的拿到了 69.30 分。英国选手的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数三点。英国队的这一跳整体表现还不错，就是左边的选手水花没有压住，最后也拿到了 70.20 分。这一轮几个外国队都表现的还不错，但是很可惜他们遇到的是全红婵和陈玉溪。我们来看王炸组合的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数三点。非常的 nice， 虽然陈玉溪在入水时出现了失误，但是全红婵却上演了神级表演，在个人动作上拿到了满分，弥补了队友陈玉溪的失误，最后还是拿到了 79.20 分，这才是王炸组合的恐怖之处，关键时刻谁都能站出来独当一面。这一轮中国队已经将领先优势扩大到了30分之多，让所有对手望而兴叹。我们来看关键的第四轮，八大选手的第四条，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。看来八大队还是对银牌有想法的，这一轮加大了难度系数，不错的拿到了 74.88 分。美国气氛组的第四条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。
。看到比赛快要结束，美国气氛组难掩寂寞，这一跳炸得开开心心、满满当当。给你 66.24 分，再接再厉。英国选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.2。当难度加大后，英国队也出现了波动，最后拿到了 70.08 分。中国选手全红婵和陈芋汐的第四条，同样是4 0 7 C 难度系数 3.2。好的，我还能说什么呢？同样的动作到这俩小姑娘这里，怎么就能做得如此漂亮？高速旋转的俩人不仅能保持一致，最后入水后的水花也是小的可怜。在裁判送上 85.44 分后，外国队是彻底看不到中国队的尾灯了。最后一轮，哪怕我们闭着眼睛跳都可以夺冠，但是大家依然很好奇，这一次哪一个国家才能在中国队的手下斩获这枚极其宝贵的银牌呢？我们抓紧进入最后的银牌争夺战。首先是八个选手的最后一轮，选择1 0 7 B 难度系数三点。我勒个天啊！我说今天少了点什么？八个队的炸鱼果然还是如约而至，这一跳炸的裁判都打了一个寒战，直接奖励 54.00 分。感谢你为主办方省的空调费。美国气氛组的最后一条，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 美国气氛组知难而退，一看八个队都炸成那样了，自己还是好好跳水吧。最后一跳灵光乍现的拿到了 74.88 分。现在压力来到了英国队这里，他们的最后一跳选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2。好的漂亮，英国的两位小妹妹关键时刻那是一点也不损，这一跳硬气的回应了美国气氛组，成功的拿到了 74.88 分，让我们恭喜英国队拿到了这枚宝贵的银牌，你们也很优秀。接下来就是本场比赛最激动人心的时刻，来自中国跳水梦之队的两位绝对王者全红婵和陈芋汐的谢幕一跳，他们选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 各位外国选手已经准备好记笔记学习了，让我们擦亮双眼，一起来看教科书般的5 2 5 3 B。冠军到手，恭喜中国队！我的苍天啊，这实在是太哇塞了！全红婵和陈芋汐的最后一跳没有让大家失望，在最后时刻双双上演水花消失术，这两个人的水花甚至比人家一个人的水花还要小，根本就是在降维打击。在所有人的膜拜之中，两位王者再次收获 91.20 的高分，最后以 369.84 的总分轻取这枚金牌，让世人见识到了跳水真正的魅力。全体起立，让我们一起为王炸组合鼓掌点赞！期待你们的亚运会首秀，到时候我们一定会守在电视机前为你们加油助威。注意看，当首次参加世锦赛的中国选手卢维因为过于紧张导致失误后，场下的外国跳水队顿时来了精神。要知道，中国队在这个项目上已经统治了整整九年，这么多年那施压的外国队苦不堪言。而此次小将卢维不稳定的表现，正好让他们感受到了久违的希望。就在他们准备撸起袖子大干一场之时，随后出场的中国选手张嘉琪和卢维静提前开启火力压制，用教科书级别的表演让外国跳水队彻底泄了气，让他们知道中国队的选手没一个是好惹的。2019年7月14日，坐标韩国光州体育馆，这场世锦赛女双十米台的比赛将在此做出最后的决战，每一个国家队都派出了自己的最强双人组，纷纷想在本次比赛中拿到一个好成绩。但已经拿到九连冠的中国队这次却反其道而行，派出了一队全新的组合。他们是来自四川的选手卢维和来自北京的选手张嘉琪。相对于年少成名的张嘉琪来说，卢维此时在国际上还是一位名不见经传的小将。所以这也让诸多外国跳水队产生了一丝幻想，他们认为中国队的这对新组合在默契和经验上一定是有所欠缺的。这次一定能战胜中国跳水梦之队，打破我们在此项目上长达九年的统治，从此扬名立万，载入史册。那面对众多外国跳水队的蠢蠢欲动，首次合体的中国组合张嘉琪和卢维将如何应对呢？接下来大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场精彩的大战。首先，我们掌声欢迎东道主思密达队。身为跳水开心果的他们，今天会带来什么惊喜？在全场思密达观众的欢呼声中，思密达选手信心满满的出发。用朵朵浪花拉开了比赛的序幕，第一跳得到了 46.80 分，随后是美国气氛组的第一跳。美国气氛组的两位选手在预赛的表现还是不错的，但是这一跳的质量确实不敢恭维，最后也只拿到了 46.80 分。马来西亚选手的第一跳。这对马来西亚组合的实力还是不容小觑的，无论是经验还是个人能力都非常在线。第一跳拿到了 49.80 分，下面是加拿大选手的第一跳。加拿大选手的同步性还是不错的，但是其中有一名选手在入水时出现了失误，由此可见双人跳水有一个靠谱的搭档是非常重要的。他们的这跳拿到了 49.20 分，接下来就是我们中国选手的第一跳。
。罗维今天稍微紧一些。看来第一次参加世锦赛的卢维还是紧张了。最后入水时的水花没有压死，不过凭借精准优雅的空中动作，中国队的第一跳还是拿到了五十点四零分。第一轮中国队稍胜一筹，以微弱的优势力压外国队排名第一。不过卢维的失误也让外国跳水队看到了希望，想把卢维作为突破口。他们的如意算盘能够实现吗？我们来看第二轮，斯密达选手的第二跳。不得不说，斯密达选手的空中动作也是相当潦草了。最后的水花也是非常有自己的想法，最多给你 44.40 分了。美国七分组的第二条，美国七分组终于克制不住体内的炸鱼之力，这一跳炸的直接，炸的痛快，炸的裁判不给个 46.80 分都没法交代。马来西亚选手的第二条。马来西亚队继续延续他们兴奋的状态，这一跳再拿五十点四零分。加拿大选手的第二跳，向前跳水，这就开始卷起来了。加拿大队也没有放弃这来之不易的机会，第二跳也倾尽全力的拿到了五十二点二零分。这一轮马来西亚队和加拿大队的意图非常明显，就是要给我们中国队施压，造成我们的失误。我们看两位中国选手能否顶住压力。我的天啊，简直不敢相信自己的眼睛！高压之下，两位中国选手提前迎来了爆发，这一跳实在是太哇塞了。从慢动作回放下，你都很难找出什么不同。这样的表现让全场观众都傻眼了，说好是第一次参加世锦赛的呢。在裁判给出 55.20 这样的高分后，中国队在气势和分数上都对外国队实现了全面的压制。但他们不知道的是，接下来真正的比赛才算开始，进入到自选动作环节。当难度系数升级后，是骡子是马，那肯定一目了然。那么我们抓紧进入第三轮的比赛。斯密达选手的第三跳，选择4 0 5 B， 难度系数 2.8。斯密达的炸鱼虽然会迟到，但一定不会缺席。溅起千层浪花的他们，最终拿到了 59.64 分。美国气氛组的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。点。哎呦可呦，美国气氛组的这一跳不再倒气氛，有模有样的拿到了 71.10 分。马来西亚选手的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数 3.0。随着难度的升级，马来西亚队的状态也出现了下滑。这一跳只拿到了 66.60 分。加拿大选手的第三跳，选择5 2 5 3 B， 难度系数 3.2。加拿大队这边加拿大队倒是稳住了局面，凭借难度系数 3.2 的动作拿到了 73.92 分。我们看两位中国选手的第三跳，选择1 0 7 B， 难度系数3点。很棒，相当的 nice。两位中国选手的这一跳打消了他人的质疑，轻轻加松松就拿到了 77.40 分。第三轮结束，中国队已经稳固了自己的领先优势。不过马上进入到关键的第四轮，下面的外国跳水队定会做出最后疯狂的反扑。张家琪和卢维将会如何化解呢？我们拭目以待。斯密达选手的第四跳，选择2 0 5 B， 难度系数 2.9。难度斯密达队在炸鱼的道路上一去不复返，炸得天荒地老，炸得海枯石烂。裁判抹了抹脸上的水，送上 64.38 分，以表问候。美国七分组的第四条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。看来美国七分组是不准备和斯密达队一起愉快的炸鱼了，成功拿下了难度系数 3.2 的动作，最后得到了 71.04 分。马来西亚选手的第四条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。Oh. 这边马来西亚队也找回了一点状态。这一轮拿到了 74.88 分，加拿大选手的第四跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.3。加拿大队也在2 0 7 C 上折了腰，这一跳炸得满满当当，最后只拿到了 66.33 分。中国选手张家琪和卢维的第四跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.2。哎呦我去，这一跳太可惜了，小将卢维的水花还是没有压死，美中不足的拿到了 75.84 分。不过即便如此。中国队还是在不知不觉中已经领先第二名十七分之多，此时还剩最后一轮，除非是两位中国选手弃权，不然金牌真是没什么悬念了。不过观众们依然非常期待，两位中国选手在最后一轮能否再次上演教科书般的配合。接下来让我们跑步进入最后一轮的对决，首先看几位外国选手助助兴。斯密达选手的最后一条，韩国队的跳水队。斯密达队的炸鱼不是酒，我却醉得像条狗。这一跳，我愿称之为今日炸鱼的天花板。给你 45.90 分，再接再厉。美国七分组最后一跳。美国七分组显然也被愉快的炸鱼氛围所影响，刚好了没两轮，这一跳也用炸鱼来结束比赛，最终得到了 69.12 分。马来西亚选手的最后一跳。
。马来西亚选手也受到了影响，最后得到了 71.04 分。加拿大选手的最后一天。哎呀，不得不说，这炸鱼的魔力也太大了。一直发挥稳定的加拿大队也难以抵挡炸鱼的诱惑。这一跳为场边的观众送去最后的清凉，裁判果断送上 62.40 分。接下来就是本场比赛最重要的时刻，来自中国跳水梦之队张家琪和卢维的最后一跳，选择5 2 5 3 B 难度系数 3.2 两位选手会用怎样的表现为他们的首秀画上句号呢？让我们屏住呼吸，千万不要眨眼。好的，十连冠。就问你挖不挖塞？当张家琪和卢维稳稳的入水的那一刻，所有人都是心服口服的送上了掌声与欢呼声。从慢镜头回放来看。这个5 2 5 3 B 做的也是无可挑剔，如分身一般的空中动作，加上丝滑的入水，让裁判毫不犹豫的送上了 86.40 分，为张家琪和卢维加冕。全体起立，让我们一起为两位小姑娘鼓掌点赞，真是又可爱又厉害。注意看，当英国天才选手杰克拉夫尔连续五轮在比赛中轰出高分后，场下的英国观众都快高兴的疯了，因为凭借杰克开挂一样的表现，英国队竟然连续五轮力压中国队排名第一。突如其来的惊喜让他们觉得属于英国跳水队的王朝就要来临。就在他们幻想着以什么姿势登台领奖之时，接下来比赛的发展却超乎了所有人的预料。最后登场的中国选手谢思义在全世界观众的注视下，竟用一招无敌风火轮完成了惊天大逆转，用绝对实力告诉世人什么才是真正的王者。这是2019年国际泳联世锦赛男子三米板的决赛现场。本场比赛的参赛选手每一个都有不小的来头，其中有三名奥运冠军和四名世界冠军。每一个国家每一位选手都想借此机会来冲击金牌。当然，我们中国跳水梦之队也不会怠慢。本次也派出两位实力选手，他们是来自湖南的选手曹源和来自广东的选手谢思义。虽然两位中国选手在预赛就拿到第一名和第二名的成绩，实力毋庸置疑，但此次参赛的外国跳水队状态同样非常出色，都想打败中国队拿到这枚宝贵的金牌，从此扬名天下。看来今天一场恶战是在所难免了。两位中国选手将如何化解这次金牌危机呢？废话不多说，大家搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，让我们一起进入这场刺激的金牌争夺战。首先登场的是主场作战的斯密达选手，第一跳选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。斯密达选手在父老乡亲的加油助威下，信心满满的出发，第一跳就展现了不错的状态，成功拿到了 81.60 分。看来是家乡的泡菜很合胃口啊。随后是美国气氛组的第一跳，选择2 0 5 B 难度系数 3.5。这跳难度比较低。美国气氛组这一次不再搞气氛，派出实力选手大卫布迪亚前来参战，而大卫布迪亚也没有掉链子，第一跳就展现其扎实的基本功，拿到了 73.50 分。英国选手的第一跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。太了！英国选手杰克拉夫尔不愧是中国队今日夺冠的最大绊脚石，他今天的状态非常的兴奋，起跳高度充分，入水也非常丝滑，第一跳就拿到了 88.40 的高分。我们看中国队的回应，中国选手曹源的第一跳选择4 0 7 C 难度系数 3.4 虽然在入水时有点瑕疵，但曹源的空中动作还是完成的非常不错的。稳稳的拿到了 81.60 分。中国选手谢思义的第一跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。哎呀，看来两位中国选手都没有进入比赛的状态。谢思义也是在入水时有点失误，最后得到了 81.60 分。第一轮杰克拉夫尔一枝独秀排名第一，两位中国选手紧跟其后排在第二位。进入第二轮，斯密达选手的第二跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。泡菜吃多的斯密达选手兴奋的有些过头了，第二跳果不其然出现了失误，最后只得到了 76.50 分。美国气氛组的第二跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.1。大卫布迪亚不愧是世界冠军，经验丰富的他逐渐加大动作难度，这一跳又是稳稳的拿到了 79.05 分。英国选手的第二跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。哈哈哈，好厉害！杰克拉夫尔神奇的表现让我们中国解说都连连称赞。这高难度一跳帮助他再次拿到了 89.25 分，看起来侵略性十足。我们看中国选手曹源的第二跳，选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5。五。漂亮，漂亮，漂亮！干得漂亮！曹源也逐渐进入了比赛的节奏，同样用难度系数 3.5 的动作回应了英国队。裁判直接给了 92.75 分。中国选手谢思义的第二跳。选择5 3 5 3 B 难度系数 3.3 
。这边谢思义的身体还是有点紧张，没能彻底放开。不过没关系，咱们细水长流，先拿个 84.15 分保持着悬念。这一轮桃园追回了一点分差，仅仅落后英国队三分之多。比赛真是激烈啊！我们来看第三轮的对决，斯密达选手的第三跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.8。很难得。主场作战的斯密达选手今天也是彻底打开了自己，这高难度一跳成功拿下，如愿的拿到了 91.20 分，不错不错。美国气氛组的第三跳，选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。不得不说，美国气氛组的空中造型确实凹的不错，就是这个入水差点意思。最后拿到了 76.50 分。英国选手的第三跳，选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。哦，英国选手杰克是越跳越有自信，这一跳再拿 88.40 分，这也就意味着中国队的压力会越来越大。我们看曹原的第三跳，选择3 0 7 C， 难度系数3点。咬住了，好的，没有问题。关键时刻，曹原没有掉链子，稳定的拿到了 84.00 分。中国选手谢思义的第三条，选择2 0 7 C， 难度系数 3.6。好的，漂亮。哇塞哇塞，太哇塞了！沉闷许久的谢思义终于迎来了爆发，这一跳完成的如德芙一般丝滑，一气呵成的拿到了 97.20 分。眨眼之间，谢思义已经将总分追赶了上来，仅仅落后英国队三分之差，眼见领先的优势被中国队慢慢追回。求胜心切的英国队必将发起新一轮的攻击。我们来看第四轮，斯密达选手的第四条，选择3 0 7 C， 难度系数 3.5 哇！我说什么来着？兴奋是好事，但是兴奋过头可是容易出事的。斯密达选手的这一季平板拍最终只拿到了 47.25 分，小伙子要淡定了。美国气氛组的第四条，选择4 0 7 C， 难度系数 3.4。美国气氛组这边也难逃炸鱼的宿命，这一跳想炸一下，活跃一下气氛。裁判果断奖励 66.30 分。英国选手的第四条，选择5 1 5 6 B， 难度系数 3.9。哇，太漂亮了！<笑>我勒个去，杰克拉夫尔的这一跳绝对用尽了他毕生所学，用难度系数 3.9 的动作直接轰出了 105.30 的超级高分。此时巨大的压力向着中国队袭来。我们看中国选手曹原的回应，第四跳选择2 0 7 C， 难度系数 3.6。漂亮漂亮！随着曹原稳稳的入水，所有中国观众都松了一口气。曹原的第四跳顶住了压力，拿到了九十五点四零分。中国选手谢思义的第四跳，选择三零七 C， 难度系数三点五。谢思义，谢思义同样没有泄气，延续了上一轮的状态，用八十九点二五分为中国队添柴加薪。不过第四轮结束，英国队的优势越来越明显，此时中国队必须要有人站出来才能获胜。我们来看关键的第五轮，斯密达选手的第五跳。哦，还是不错。斯密达选手找回了初恋的感觉，重新拿到了 82.80 分。美国气氛组的第五条，最后也拿到了 78.75 分。英国选手的第五跳，选择1 0 9 C， 难度系数 3.8。一看这个起跳就有了。杰克拉夫尔乘胜追击，再度用高难度动作拿到了 102.60 分。将中国队逼到了悬崖边上。我们看中国选手曹原的第五跳，选择5 1 5 4 B， 难度系数 3.4。哇！高压之下，曹原出现了致命失误，这一跳的水花没有压住，只拿到了 74.80 分。现在所有的希望都落到了谢思义的身上，他的第五跳选择4 0 7 B， 难度系数 3.7。好的，真是不幸中的万幸。谢思义的这一跳还算是比较稳当，不错的拿到了 90.65 分。只是这根本不足以弥补我们落后的分数。此时还剩最后一跳，英国队足足有30分的领先优势。如此大好的局势，让他们认为金牌已经是唾手可得。只是他们做梦都没有想到，接下来他们将经历这辈子最难熬的几分钟。这究竟是怎么一回事呢？我们马上进入最后的决战，斯密达选手的最后一跳。不错，斯密达队迎来他们难得的高光时刻，用高难度动作拿到了 99.45 分。美国气氛组的最后一跳，美国气氛组也打完了最后一颗子弹，最后拿到了 84.00 分。英国选手杰克的最后一跳，选择2 0 7 C， 难度系数 3.6。哎呀！此时戏剧性的一幕发生了，一只脚已经站上领奖台的杰克拉夫尔竟然出现了令人瞠目结舌的失误，这一跳直接把所有人都炸懵了。难道是体验卡已经到期了吗？
。没有意外，英国队这炸裂的一跳只拿到了 30.60 分，并且送给了中国队天大的一个机会。我们看中国选手曹原的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。曹原跳76分就可以锁定金牌。好的，没有问题，没有问题。非常的 nice， 曹原没有浪费这次机会，稳稳的拿到了 89.30 分，将英国队刚刚捂热的金牌抢回了中国队的手中，气得杰克拉夫尔只能捶墙谢粉。不过先别着急生气，因为我们中国队还有一名选手还未上场。中国选手谢思义的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。好的，谢思义背面成功，实在是太他喵的哇塞了。最后时刻，谢思义也直接摊牌，用一招无敌风火轮绝杀了比赛。而当裁判打出 102.60 的高分后，现场顿时一片惊呼。刚刚还想着夺冠的英国队，现在连银牌都没了。谢思义用实力告诉了所有人，真正的王者不仅要有顶尖的技术，更要有一颗泰山崩于前而面不改色的大心脏。最后，谢思义和曹原成功包揽了本场比赛的金银牌，为中国跳水梦之队再添辉煌。好了，视频的最后，让我们全体起立，一起为两位中国选手鼓掌点赞。我们中华儿女就是硬气。